வெல்கம் டு ரெசிபீஸ் இன் மைவே இன்றைக்கி நம்ம அருமையான சுவையில் இட்லி தோசை ஊத்தப்பத்துக்கு பொருத்தமான சைடிஷ் தான் செய்ய போகிறோம் இது எப்படி செய்கிறது இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன பார்க்கலாம் வாங்க பேனில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் அரை கட்டு கருவேப்பிலையை உருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த கருவேப்பிலையை போட்டுடலாம் இது ஒரு மூணு கைப்பிடி அளவுக்கு வரும் இந்த கருவேப்பிலையை நல்லா மொறுமுறுப்பாக வர்ற அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு ஃப்ரை ஆகாமல் இருந்தால் பரவாயில்ல இந்த அளவுக்கு போதும் இதை எடுத்துடலாம் இதை ஒரு பிளேட்டில் கொட்டி ஆர வச்சிடலாம் அதே பேனில் இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் உளுந்து உளுந்து லேசாக செவந்து வர அளவுக்கு வறுபடுத்தும் ஒரு கப் சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை போட்டு வதக்கிடலாம் வெங்காயம் கண்ணாடி பதத்துக்கு வதங்கினாலே போதும் வெங்காயம் கண்ணாடி பதத்துக்கு வதங்கி வச்சு மீடியம் சைஸில் ரெண்டு தக்காளியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதை போட்டுடலாம் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் தக்காளி நல்லா மசிகிற அளவுக்கு வதங்கணும் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இதோடைய ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இது ஆப்ஷனல் தான் விருப்பப்பட்டால் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா விட்டுடலாம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து கலந்து விட்டு ஆற விட்டுடலாம் மிக்சி ஜாரில் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த கருவேப்பிலையை போட்டுடலாம் கூடவே வதக்கி ஆற வச்சுருந்த வெங்காயம் தக்காளியையும் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த கருவேப்பிலை சட்னிக்கு ஒரு தாளிப்பு கொடுத்துடலாம் எண்ணெயில் அரை டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் உளுந்து பருப்பு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இது நல்லா பொறிஞ்ச பிறகு சட்னியில் ஊற்றி கலந்து விட்டுடலாம் அருமையான சுவையில் செட்டிநாடு ஸ்டைலில் நம்மளோட கருவேப்பிலை சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததா உருளைக்கிழங்கு சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு எடுத்து மசித்து வச்சுருக்கேன் மிக்சி ஜாரில் நாலு வர மிளகாய் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி ஒரு டீஸ்பூன் கல் உப்பு சேர்த்து குறகுறப்பாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் பேனில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் உளுந்து பருப்பு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை ரெண்டு பல் பூண்டு பொடியாக நறுக்கினது நூறு கிராம் அளவுக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதை போட்டுடலாம் வெங்காயத்தை நல்லா பொன் நிறமாக வதக்கணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு இதில் மீடியம் சைஸில் ரெண்டு தக்காளியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதை போட்டுடலாம் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்து தக்காளியை நல்லா மசிகிற அளவுக்கு வதக்கணும் தக்காளி மசிகிற அளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இதில் நம்ம பிடிச்சி வச்சுருந்த உருளைக்கிழங்க போட்டுடலாம்
மிளகாய் புளி சோம்பு உப்பு எல்லாத்தையும் அரைச்சி வச்சிருந்தோம் இதை ஊற்றிடலாம் கூடவே மிக்சி ஜார அலசி ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக இருந்தால் நீங்கள் அதை அப்படியே மசிச்சு விடணும் இந்த ரெண்டு சட்னியையும் ஒரே நாளில் செய்யாமல் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு சட்னியாக செஞ்சுக்கோங்க இந்த அளவுக்கு மசித்து விட்ட பிறகு ஒரு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொதித்து வந்த பிறகு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் இடையில் ஒரு ரெண்டு தரம் கலந்து விடணும் நல்ல வாசனையோட அருமையான சுவையில் நம்மளோட உருளைக்கிழங்கு சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு பொடியாக நறுக்கின மல்லி இலையை தூவி கலந்து விட்டு இறக்கிடலாம் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்க்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் இந்த உருளைக்கிழங்கு சட்னி இட்லி தோசைக்கு மட்டும் இல்லாமல் சப்பாத்திக்கும் ரொம்பவே பிரமாதமாக இருக்கும் அருமையான சுவையில் நான் செஞ்சுருக்கிற இந்த கருவேப்பிலை சட்னியும் உருளைக்கிழங்கு சட்னியும் இதே மாதிரி இதே அளவுகளோட நீங்கள் செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்